നമസ്കാരം ആചാര്യ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഫിസിക്സിലെ ലൈറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഒന്ന് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് രണ്ട് പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണ് പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയാം പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കുറവ് വജ്രത്തിലാണ് പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കുറവ് വജ്രത്തിലാണ് ഇനി ശൂന്യതയിലെ ഈ പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വേഗത എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ആ വേഗതയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് സംസാരിക്കാം ഒന്ന് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് രണ്ട് പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ മാധ്യമം ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണ് നാല് പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കുറവ് വജ്രത്തിലാണ് അഞ്ച് ശൂന്യതയിലെ പ്രകാശ വേഗതയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം പ്രകാശ വേഗത ആദ്യമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി റൂമറും പ്രകാശ വേഗത ആദ്യമായി ശരിയായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ഫൂക്കാൾട്ടുമാണ് പ്രകാശ വേഗത ആദ്യമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി റൂമറും പ്രകാശ വേഗത ആദ്യമായി ശരിയായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ഫൂക്കാൾട്ടുമാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശത്തെക്കാൾ കൂടിയ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ടാക്യൂൺസ് പ്രകാശത്തെക്കാൾ കൂടിയ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ടാക്യൂൺസ് ഇനി ഈ ടാക്യൂൺസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ഇ സി ജി സുദർശൻ ടാക്യൂൺസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ഇ സി ജി സുദർശൻ മലയാളിയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ആദ്യമായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി റൂമറും പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ആദ്യമായി ശരിയായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ലിയോൺ ഫൂക്കാൾട്ടുമാണ് പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ടാക്യൂൺസ് ഈ ടാക്യൂൺസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ എ സി ജി സുദർശൻ ഇനി പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ വജ്രത്തിലാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവ് ശൂന്യതയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൂന്യതയിലാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പ്രകാശം അധിക നേരം അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവ് ശൂന്യതയിലും പ്രകാശത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ വജ്രത്തിലും ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശം ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗമാണ് പ്രകാശം ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗമാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അഗസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ണൽ അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മാധ്യമം വജ്രവും പ്രകാശ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ശൂന്യതയിലുമാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശം ഒരു വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗമാണ് നാല് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് അഞ്ച് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അഗസ്ത്യൻ ഫ്രണൽ അടുത്ത അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ അപ്പോ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആകെ ദൂരമാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ഇനി നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം വളക്കാൻ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയറിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം വളക്കാൻ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയറിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസിക്കൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
അപ്പോ വൺ പാർസെക്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ മീൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ വൺ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആകെ ദൂരമാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയറിനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാർസെക്കിനെയാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് വൺ പാർസെക് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് സ്പേസിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് സ്പേസിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇയർ ആയാലും പാർസക് ആയാലും എല്ലാം സ്പേസിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പേസിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഒന്നര ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇതും നമുക്ക് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡായ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അത് മൂന്നാകുമ്പോൾ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആവും പിന്നെ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം സൂര്യപ്രകാശം സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയമാണ് എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും ഈ എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും നമ്മൾ സെക്കൻഡിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിന് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്ന സമയം ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട ആകെ സമയമാണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് കുറച്ച് സമയം മതി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും പ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ക്യാൻറ്റില അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം സ്പേസിലെ അകലം അളക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഇനി സൂര്യപ്രകാശം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ വേണ്ട സമയം എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ സെക്കൻഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്ന സമയം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കാൻഡില ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായി ആചാര്യ അക്കാഡമിയുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക